Today's episode of Scanhin Talks, pag-usapan po natin ang Philippine Navy. Gusto mo ba sumakay sa barko na ito? Pero okay mo ba kung dito ka i-assign? If okay bro, then welcome to the Philippine Navy. Ang hukbong pangdagat ng Pilipinas ay isa sa matagal na organization ng ating armed forces na talagang tatag na dahil ilang dekada na ito nagprotekta sa ating karagatan. Ang ating Navy merong three type commands. That's right. First, ang Philippine Fleet na in charge sa protection sa karagatan natin. Kasali na dito ang pagpatrolya, depensa, deployment sa ating kasundaluhan, maritime protection at research, aerial recon sa karagatan, pagtraining at development sa ating mga enlisted members sa Navy at ngayon sa planong pagkaroon ng submarine group. Astig. Ang pangalawang type command naman ay ang Philippine Marine Corps. Sila naman ang naval infantry ng Navy natin. Kasali na dito ang amphibious landing force. Yeah. At ang pangatlo ay ang Naval Special Operations Command or NAVSOCOM. Sila naman para sa mga special operations, parang Navy SEALs, ang organization na ito. Astig! Kung papasok ka sa Navy, talagang marami kang pwede na piliin. That's right, sa Marines, kayo palagi sa bakbakan, gusto mo ba mag-officer sa barko at astig na uniforme o yan. Gusto mo ba maging piloto at kasali sa Naval Air Wings or kasapi sa Special Force Team ng Philippine Navy? Yan, marami kang mapagpilian. Pero, ang tanong, paano ka makapasok dito? First, you must be a natural-born Filipino citizen and of good moral character. Kailangan 18 to 26 years old ka if papasok ka sa basic sailor or marine corps. 21 to 27 years old naman kung sa officer candidate course ka. Hindi ka kasado or kinasal at walang anak na sinusuportahan. Nakatapos ka sa K-12 at least 70 units in college kung para sa basic sailor or marine course. At kung sa officer candidate course naman, kailangan baccalaureate degree holder ka bro. Height of at least 5-0 yan for both male and female and para sa officers naman 5-0 hanggang 6-4 must not have any pending civil or criminal case physically and mentally fit for training cover that's right sa iyong pagkakaditi pa lang may sweldo ka na yan, yan ang maganda dito. At maraming benepisyo pa like free medical and dental, kasalay na dito, dependence mo, at marami pa. So ang tanong, mahirap ba ang training ng mga pumapasok sa Navy? Lahat ng mga kasundaluhan natin halos pare-pareho ang basic training. Pero magkaiba na pagdating sa specialty na pinasukan mo. Like for example, kung dun ka sa Marine, Okay, hindi ka sa basic sailor, magkaiba po sila. Okay? Pero yung basic training, the same. Kaya tibayin mo ang katawan mo at isip para maging tanyag ka na kasapi sa ating Philippine Navy. This is Jay Casmo and this is Scanning Talks.